Nagbabalik ang Deped Hour para sa teletroan. Ngayong gabi ay tatampok natin ang ikatlong module para sa asignaturang Araling Panlipunan. Makakasama natin bilang teacher presenter si Ivy Amor Landicho ng Kabanatungan East Central School na tatalakay sa aralin tungkol sa magagandang tanawin at puok pasyalan bilang yamang likas ng bansa. Halina, makinig, manood at matuto sa ating teleturuan. Sa mga nakikinig at nanonood sa TWJJ, magandang gabi. Ako po si Ivy Amor P. Landicho, Teacher 2 ng Kabanatuan East Central School. Ngayong gabing ito sa teleturuan, samahan niyo akong lakbayin ang magagandang tanawin at puok pasyalan bilang yamang likas ng bansa. Ano-anong magagandang tanawin at puok pasyalan ang makikita mo sa iyong pamayanan? Ipinagmamalaki mo ba ito? Ang magagandang tanawin at puok pasyalan ay bahagi ng mga likas na yaman ng bansa. Maaaring gawa ng tao o sadyang likas ang mga anyong lupa at tubig na nakaaakit sa sino mang makakita nito. Hindi lamang tayo ang humahanga sa kagandahan ng mga ito. Maging ang mga turista sa ibang bansa ay nabibighani rin. Ikaw, ano-anong tanawin at puok pasyalan sa Pilipinas ang napuntahan mo na? Maghanda ka at pasyalan natin ang magagandang lugar at tanawin na ito. Noong Nobyembre 2011, napasama sa listahan ang Puerto Princesa sa Terranian River National Park na pagpipilian para sa New Seven Wonders of Nature. Nakumpirma ang pagpili noong Enero 2012. Dagdag pa rito, ito ay napasama sa talaan ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization o UNESCO bilang World Heritage Site noong isang libo siyam naraan siyam naput siyam dahil sa kagubatan at katubigan nito na napapanatiling ang kop na tirahan ng mga hayop at lamang tubig at katatagpuan ng iba-ibang uri ng halaman. It's more fun in the Philippines. Ito ang kampanya ng kagawaran ng turismo sa magagandang tanawin at puok pasyalan sa Pilipinas. Isa-isahin natin ang mga ito. Nangunguna ang Puerto Princesa Subterranean River National Park na makikita sa Palawan. Ang Subterranean River or Underground River ay isang mahabang ilog sa ilalim ng yungib na may mga batong mineral. Mistulang nakarating sa paraiso ang naging reaksyon ng Pangulo ng New Seven Wonders of Nature na si Bernard Weber ng kanyang bisitahin ang Underground River sa kauna-unahang pagkakataon. Lakbayin naman natin ang puok pasyalan sa Mindanao. Sa bahaging Mindanao, makikita ang talon ng Maria Cristina sa lungsod ng Iligan sa Lanao del Norte mula sa pinakamataas na talong sa bansa. Mula sa Ilog Agus, ang talong na ito na may taas na 320 talampakan. Ang lakas nito ang nagtutustos ng kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Kilala naman ang Zamboanga sa mga Vinta, isang tradisyonal na bangkang matatagpuan sa baybayin sa lungsod ng Zamboanga. Makukulay ang bantaritas nito na sumisimbolo sa makulay at mayamang kultura 
at kasaysayan ng mga naninirahan dito. Ang bundok ng Apo sa baki, pagitan ng mga lalawigan ng Davao at Hilagang Putabato ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ang tahanan ng Ibong Agila o Philippine Monkey Eating Eagle. Tinatawag na haribon ang pambansang ibon ng bansa. Dahil kakaunti na lamang ang lahi nito, itinayo ng pamahalaan ang Philippine Eagle National Center sa Malagos, Davao. Dito, kinukupkop at pinararami ang mga agila. Ang Rizal Shrine ay dating tirahan ng bayaning si Jose Rizal sa lungsod ng dapitan Zamboanga del Norte. Makikita rito ang punong itinanim ni Rizal noong narinirahan siya rito. Alam niyo ba na may magandang pook sa kabisayaan? Ngunit bago natin itulakbayin, sumaglit muna tayo para sa munting paalala mula sa ating kibilan.